Merhaba. Pasta okulunun beklenen derslerine başlıyoruz. Konumuz fibromiyalji. Fibromiyalji'yi her açıdan enine boyuna 360 derece işleyeceğiz. Biraz uzun olacak derslerimiz ama merak ettiğiniz her şeyi konuşacağız. Öncelikle fibromiyalji nedir diye başlayalım. Fibromiyalji bir hastalık mıdır? Hayır, bence fibromiyalji bir hastalık değildir. Şikayetler ve hastalıklar bütünüdür. Peki ne vardır içinde? En temel iki şikayet vardır. Ağrı ve halsizlik, güçsüzlük, isteksizlik, bir şey yapabilecek enerjinin olmaması. Bu şikayetlerdir. Peki hastalık olarak neler eşlik eder buna? Boyun fıtığından, bel fıtığından omurga problemleri, romatizmal bazı eklem ağrıları problemler, baş ağrısı veya beraberinde zihinsel olarak kognitif işlevlerde bozulma yani dikkat konsantrasyondan hafızaya, zihinsel fonksiyonların azalması, işte beyin sisi denilen tablo, beraberinde vücutta oluşan sindirim sistemi problemleri, gaz şişkinlikten işte geçirgen bağırsak ve benzeri birçok bağırsak problemleri, beraberinde metabolik problemler ve hormonal problemler bunun içinde yer alan. Hormonal problemler nedir? Tiroid çoğunluğa eşlik edebilir tiroid problemleri. Kadınlarda daha fazla görülüyor bunu biliyoruz. Kadınlarda özellikle jinekolojik problemler, adet düzensizliklerinden erken menopoza, infertiliteye, birçok sancılı sıkıntılı adet problemlerine, endometriyozis dediğimiz problemlere kadar eşlik edebilir. Eğer hasta erkekse de erkeklerde de prostatla ilgili şikayetler özellikle genç erkeklerde dikkat çekmektedir ve prostatit iyileşmeyen prostatit, iyileşmeyen prostat iltihaplarıyla birlikte giden birçok hastamda erkek hastamda olmuştur. Peki başka neler vardır derseniz yani genital bölgede konuşursak hem erkek hem kadınlarda ciddi düzeyde bir libido kaybı, cinsel isteksizlik, beraberinde genel halsizlik ve isteksizlikle birlikte giden depresyona kadar varan tablolar ama normal depresyon ilaçları bu hastalarda çok işe yaramamaktadır. Aslında depresyonun nedeni de çare bulamamakla gelişen bir tablodur. Yine diğer yoluyla ve genital bölgeden onu söylemeyi unuttum. Sık idrara çıkma, idrarını tutamama, ee, idrarla ilgili sıkıntılar ve aynı şekilde yine bağırsaklarda da kabızlık veya ishal ve benzeri veya tuvalete gidip hep böyle bir tuvalet ihtiyacının olması gibi şikayetler yer almaktadır. Birazcık daha yukarıya çıkarsak işte özellikle erkeklerde genç ve orta yaşa yakın erkeklerde kardiyak şikayetlerle çok e, karışmaktadır ve çok kardiyak tetkikler yapılmaktadır. Özellikle sol bölgedeki göğüs bölgesindeki ağrılar kas ağrısına benzeyen ama tam kas ağrısı da olmayan böyle bir kalp spazmı geçiriyormuş gibi ağrılar da eşlik edebilmektedir. Yine boğaz bölgesinde türeydi söyledik ama beraberinde yutkunma problemleri, burada takılma, bununla ilgili bunların hepsini tek tek açacağız nedenlerini, problemler yer alabilmektedir. Ee, ne beraberinde tabii ki e, daha önce prostoloji ve hasta okulunda işledik. Bruksizm, diş sıkma, e, çenede ağrılar, eklem sesleri yer alabilmektedir. Fibromiyalji bütün bu şikayetleri ve hastalıkları hepsini oluşturduğunda işte migreni baş ağrıları veya dikkat konsantrasyon gibi zihinsel kognitif işler için nöroloğa gider, endokrinoloğa gider, romatoloğa gider, fizik tedavi uzmanları çok fazla görür çünkü omurga ağrıları ve sırt omurga ağrıları çok fazladır, ortopedi görebilir zaman zaman işte beyin cerrahıyla boyun belki 
çocuklar için ameliyatlar ve gerekli tedaviler için başvurabilir. Ama hepsi için de tedavi olsa da yani işte tek tek işte bir tür oyununda bir şey tespit edilebilir, fıtığı tespit edilebilir, boynunda düzleşme tespit edilebilir. İşte ama bütünü çözen bir tedavi ve yaklaşımda sıkıntı vardır. Genelde de zaten handikap şurada çıkıyor. Bu hastalar tek tek çok hekime dolaşıyor ve çok hekime gidiyor. Bazen bir şeyler bulunsa da o parçaları tedavi edilmeye çalışılsa da bütünsel bir e, iyileşme sağlanamıyor. Çünkü bu bütünsel bir sistem hastalığı. Yani hastalığı da demiyorum. Hastalıklar bütünü. E, ne oluyor? Fibromiyajda nasıl oluyor? İkinci dersimizde bunun altyapısını işleyeceğiz. Ama ana şeylerini şimdiden söylüyorum. Fibromiyajda bir Vücutta yaygın inflamasyon oluyor. İnflamasyon dediğimiz şey iltihap değildir. Yani vücudun yani mikroba karşı olan olduğunda iltihap diyebiliriz. Ama iltihap reaksiyonuna benzer vücutta bir iltihap olmadan da vücudun verdiği tepkidir. Aslında vücudun belli bölgelerinde özellikle fibromiyajda ağrı noktaları duymuşsunuzdur. Belli noktalarda, kaslarda toksinlerin birikip atılamaması ve oluşmuş ağrılı noktalar gelişebilir. Ama yaygın bir inflamasyon da vardır. Bu iç organları da tutar, beyni de tutar, birçok alanı da etkileyebilir. Önce bu inflamasyonu çözmek gerekir. Ama bu inflamasyonu çözerken postüroloji derslerinde işledik. Postural sendrom olmazsa olmaz. Vücut 3-4 santim kaymıştır. Bu kaymayı düzeltmeden olmaz. Artı ne vardır? Bir kısmı da çok belirgin düzeyde bir travma, psikolojik bir altyapı, bir yaşanmışlık olayı vardır. Artı beraberinde bağırsakla ilgili sıkıntılar, bağırsak florası dengesi bozulmuştur. Geçmişte iyi beslenmeme, çok antibiyotik kullanımı olabilir ama bunların olmadan da yine de bağırsak sendromu ve problemleri olabilir. Bağırsak ilgili çok sıkıntısı olmayan hastalar da nadiren olabilir ama bu bir yelpaze dediğim gibi. Bazılarında aileden de gelen bazı romatolojik hastalıklar olabilir. Bazılarında da endokrin problemler ön plana çıkabilir ama bunların hepsinin hani genetik bazı genetik yatkınlıkla da geçen bazı hastalıklar ön plana çıksa da altta genel inflamasyon ve postural sendrom vardır. Postural sendrom olduğu yapan en büyük etken ise ayaklardan gelen veri bozukluğu olmakla birlikte postüroloji derslerini mutlaka izleyin. Çünkü önce onları anlattım ki fibromiyajı derslerini işlerken daha iyi yol alabilelim diye ayakları anlatmıştım ama en önemli şey hem postüroloji hem de bruksizmi ayrıca okulda yaptım. Fibromiyacı hastaları farkında olmayabilirler ama bruksizm noktasında dişlerini sıkmasalar bile bu bölgeyle ilgili kasların kullanımı ile ilgili para fonksiyon mutlaka vardır. Bağırsaklarla ilgili sorun vardır. Bir de bütün bunların hepsiyle birlikte tabii ki geçirilmiş ameliyatlar, sıkarlar, bozucu alanlar dediğimiz problemler de bu hastalarda mevcuttur. Tedavi ederken bu aşamaları bilmek ve bu aşamaları düzenlemek, daha sağlıklı hale taşımak tedavide başarıda çok önemlidir.